ও বন্ধুরা আমার বিশ্ব নবী বিশ্ব নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন আপনি আপনার পরিবার পরিজনদেরকে নামাজের জন্য আদেশ করুন বিশ্বরবীকে বলতেছেন হে আমার হাবিব আপনি আপনার পরিবার পরিজনদেরকে নামাজের জন্য আদেশ করুন এবং নামাজের উপর অটল থাকার নির্দেশ করুন আপনি সহ আপনার পরিবার যেন নামাজের উপর অটল থাকে তার মানে কি ও বন্ধু আজকে আমরা ডিজিকের জন্য পেরেশান হয়ে যাই ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি সকলে পড়ি বিস্মিল্লাহম হুমিনুহিম রসুল <coughs> আর জোরে وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين 
Man aqamaha faqad aqamad din Wa man hadamaha faqad hadamad din Wa qala ta'ala Fi shan habibi Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله صدها زارا رحمة جا آفری بروائے بر آل پاکے توہری بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جامعہ امدادیہ اسلامیہ مدرشہ و یتیم خانہ ردگے تین دن بے بی محفلیر آسکیر شمبونی دیبو شیر محترم پردھان اتی دی اور شباب اتی اور علماء کرام وامار کولی جار ٹکرا طلاب اے کرام وامار شامنے ابو بشتو اسلام پریو تاوہیدی جونو تا وامار پردار آرالیر ماو بونیرا اللہ باک رب العالمین دربار وشن کو سجود و شکور جی اللہ باک رب العالمین آمدر کی مسلم امار کلانتی لوگ نے مسلم امار جکن پدر شندان دیشی حرا مسلم امار جکن کین کرتب و بیمور مسلم امار جکن بہوش ٹھیک ایمونی ایک مہورتے اللہ باک رب العالمین آمدر کے اے جناتی بگانے آشار ایمان باشار توفیق دیئے سن اے جنو دیل تھے کہ کلمہ تو شکر ادائی کری الحمدللہ جے بابی الحمدللہ بول لینا اپنا را اپنا دیر الحمدللہ چھوٹے امار گھوم چولے آشتے سے آشولے بکتا رواز تخونی آشے جاکن سروتا شابل تھا کے سروتا جو دی کی ہوئے دور بول ہوئے بکتا آر دور بول ہوئے سروتا جو دی بوشا بوشا زیما بکتا اللہ بولا جو بوجہ سری کو تھا یہ جو نو امرا اسلام پر توہیدی جنو دا امرا دابی کری پاوار فل خدار پاوار فل بندہ پاوار فل نبیر پاوار فل امت ٹھیک کی نا 
তাহলে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ লিল্লাহে তাকবের সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবার এগুলো তো যেহেতু আল্লাহর প্রশংসা সে হিসাবে এগুলো পাওয়ারফুল হওয়ার দরকার ছিল ঠিক কি না জোরে কর তাহলে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ তো হয়ে গেছে পাওয়ার লেস যদি আমাদের লিল্লাহে তাকবির আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ যদি পাওয়ার লেস হয় তাহলে কি পাওয়ারফুল খুদার পাওয়ারফুল বান্দা দাবি করতে পারবো তাহলে তো আমাদের কথায় কাছে মিল নাই ঠিক কিনা জোরে কন দাবি করি একটা করি আর একটা দেখেন আমরা এটাও দাবি করি যে আমরা পাওয়ারফুল পূর্ব শরীদের পাওয়ারফুল আকাবিরিন ক্যারামের পাওয়ারফুল উত্তর শরীর ঠিক কি না জোরে কন যেমন শাহজালাল ইমান রহমতুল্লাহ আলাই বাংলাদেশে যখন আসছেন সর্বপ্রথমে সিলেট অভিযানে আসছিলেন রাজা গর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কোন সময় সিলেটে এক মুসলমান ছিল শেখ বুরহান উদ্দিন রাজা গর গোবিন্দের রাজ্যে মুসলমানদের প্রকাশ সেবাদত করা নিষিদ্ধ ছিল গরু জবাই করা নিষিদ্ধ ছিল তো শেখ বুরহান উদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাই সে বলেছিলেন আমার যদি একটা ছেলে হয় আমি গরু গরু আকিকা দিব তো তার নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে একটা ছেলে দান করেছেন সে ছেলের আকিকা সে গরু কুরবানি দিয়েছেন তো গরুর একটা গোস্তের টুকরা খুব লুকিয়ে লুকিয়ে গুরা গরু কুরবানি দিয়েছিল একটা গোস্তের টুকরা কাকে কাক নিয়ে যে বুড়া রাজা গর গোবিন্দের বাড়িতে ফেলে দেয় তখন রাজা গর গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে গেল যে আমার রাজ্যে কে আবার গরু কুরবানি করল কথায় বলে না যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয় তখন অত্যাচারিত রাজা জুলুম রাজা অস্থির হয়ে গেল সে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল সে তালাশ করতে শুরু করল তালাশ করে শেখ বুরহা বুরহান উদ্দিনকে ধরে নিয়ে গেল তার সামনে তার ছেলেটাকে আসার মেরে শহীদ করা হয় যে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে আর তার দুটো হাত কেটে দেওয়া হয়েছে এ সংবাদ শেখ বুরহান উদ্দিন বাদশাহ বাংলাদেশের তথা তখনকার যে রাজা ছিল বাদশাহ শামসুদ্দিন ফিরোজ ফিরোজ শাহ তার কাছে নানিস করলেন যে এই এই অবস্থা তিনি তার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন কিন্তু পারলেন না রাজা গর গোবিন্দ তখন তিনি আবার দিল্লির হেডকোয়ার্টারে মুসলমানদের যে রাজা ছিল তার কাছে সংবাদ প্রেরণ করলেন তিনি আবার সৈনিক প্রেরণ করলেন তিনিও পারলেন তখন নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহ আলের দরবারে শাহজাল আলী আমান রহমতুল্লাহ আলী আসতেন তখন এই সংবাদ শাহজাল আলী আমান রহমতুল্লাহ আলের কাছে দেওয়া হলো তখন শাহজাল আলী আমান রহমতুল্লাহ আলাই এই সিলেট অভিযানে আসেন সর্বপ্রথমে আপনাদের এলাকা সোনার গায়ে অবস্থান করেন সোনারগা থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে সিলেটে গমন করেন সিলেটে গমন করার পর 
দেখেন আমাদের উত্তর শরী কেমন ছিল আমাদের পূর্ব শরী কেমন ছিল যখন সিলেটে পৌঁছে তখন রাজা গৌরগোবিন্দ সে জাদু বিদ্যা জানত সে জাদু করতে লাগলো তখন শাহজাল আল ইমান রহমতুল্লাহ আলাই আজান দিতে শুরু করলেন আজান দিতে শুরু করলেন আজান দিতে শুরু করলেন শাহজালাল ইমান রহমতুল্লাহ আলাই আজানের ধরিতে রাজা গর গোবিন্দের সালতানাত ভেঙ্গে চোরমার হয়ে গিয়েছিল রাজা গর গোবিন্দ সাপের বাকসাই করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল ঠিক কি রাজরে কা মোহতারাম হাজরি আমরা যদি তাদের উত্তর সরি দাবি করি আমরা যদি তাদের পাওয়ারফুল পূর্ব শরীদের পাওয়ারফুল উত্তর সরি দাবি করি তাহলে আমাদের আল্লাহ আকবারের ধরি আমাদের লিল্লাহ তাকবের আমাদের আলহামদুলিল্লাহ এমন হওয়ার দরকার ছিল যার কারণে নাস্তিক বেমান মূত্রাতা এ দেশ থেকে সবের বাকসাই করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে তো দেখা যাক আমরা এবারে একটু পাওয়ারফুল খুদার পাওয়ারফুল বন্দা হয়ে পাওয়ারফুল নবীর পাওয়ারফুল উম্মাত হয়ে পাওয়ারফুল পূর্বশরীদের পাওয়ারফুল উত্তর শরীহে শরী হয়ে আল্লাহ পাকে রব্বুল আলমীনের প্রশংসা আদায় করব দেখা যাক আকাশ প্রকাশ বাতাস প্রকম কী তো পরে বলবো আলহামদুলিল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ এবার কিছুটা বোঝা গেল আসলে দেখেন আজকে এখানে কোরআনের মাজলিস হাদিসের মাজলিস এই মাজলিসটাকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার ফেরস্তা দিয়া বেষ্টন করে রাখছেন এখানে রহমত নাজিল হচ্ছে এখানে সাকিনা নাজিল হচ্ছে অথচ আমরা কত হতবাগা কত কপালপুরা আমরা এই রহমতের মজলিসে না বসে সাকিনার মজলিসে না বসে আমরা এখনও রাস্তা ঘাটে দোকান পাটে চাওস্থালে টিভি সিনেমার সামনে বসে রয়েছে এর চেয়ে হতবাগা আসমানের নিচে জমিনের উপরে হতে পারে ঠিক কিনা জোরে কন এর চেয়ে হতবাগা আসমানের নিচে জমিনের উপরে হতে পারে না মোহতারাম হাজরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কত বড় নিয়াম অধ্যয়ন করেছেন কোরআন হাদিসের মজলিস এটা সব সময় হয় না আজকে যদি এখানে বইরা বাইরা বাড়ি হতো আবার লাত্তা লাত্তি হতো যাত্রা গান হইতো তাহলে এখানে মানুষের অভাব হইতো না ঠিক কিনা জোরে কান আমরা কেমন ইমানদার বইরা বাইরা বাড়ি হলে লাত্তা লাত্তি হলে ওয়ান ইসলামিক কার্যকলাপ হলে মানুষের ভিড় মানুষ জায়গা দেওয়া যায় না আর কোরআন ও হাদিসের মাজলিস চলছে অথচ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই হলো আমাদের ইমানের অবস্থা ফাকাইফাল ইমান ফাকাইফাল মুসলমান মুসলমানের কি হলো মুসলমানের কি অবস্থা মুসলমানের ইমানের কি অবস্থা মোহতারাম হাজরিন এবার প্রশ্ন জাগে যে হুজুর আপনি তো বললেন যে পাওয়ার ফুল খুদা পাওয়ার ফুল বান্দা তাহলে কি পাওয়ার লেস আপনার কথা অনুযায়ী তো পাওয়ার লেস খুদাও লাজেম হয় ঠিক কি না আসলে পাওয়ার লেস খুদাও আসছে পাওয়ার লেস বান্দাও আসে 
আল্লাহ বাকরবুল আলমিন বলেন যারা আমি আল্লাহকে ছাড়া অন্য প্রতিমার অন্য মূর্তির আবাদত করে তারা সকলে একত্রিত হয়ে একটা মাসিও সৃষ্টি করতে পারবে না জোরে কর জোরে সরে কন ঠিক কিনা আরে জোরে চিল্লা বলেন ও বন্ধুরা আমার একটা মশা মাসি তো সৃষ্টি করতে পারবে না বন্ধু যখন কাফের মসিক বেবেরা হিন্দু ধর্মের লোক গল তাদের পূজার মধ্যে তাদের প্রতিমার সামনে যখন জাম্বুরা কলা লেবু তরমুজ ইত্যাদি যখন তাদের সামনে দেওয়া হয় দেওয়া হয় কি না দেওয়া হয় না ও বন্ধু তখন তাদের সামনে থেকে এই জিনিসগুলো যখন মশা মাসি পিপিলিকা চিন্তায় করে নিয়ে চলে যায় তখন তারা এই খাবারগুলোকে তারা রক্ষা করতে সক্ষম নয় এগুলোকে নিজেদের খাবারগুলোকে নিজেরা রক্ষা করতে হেফাজত করতে সক্ষম নয় ও বন্ধু আল্লাহ বলতেছেন তারা তাদের মাখলুক ও দুর্বল পাওয়ার লেজ আর তাদের ক্ষুদাও কি পাওয়ার লেজ জুড়ে সরে কন সুবাহার আল্লাহ তাদের ক্ষুদাও বড়ুবাতুয়াল মাত্র তাদের ক্ষুদাও দুর্বল তারা নিজেরাও কি দুর্বল আল্লাহ নিজেই বলতেছেন তাহলে প্রমাণ পাইলাম তো পাওয়ার পাওয়ার লেস খুঁজা দেওয়া আছে আমরা পাইলাম তো দেখেন না কত দুর্বল হিন্দুরা যখন তাদের ক্ষুদারে বানায় নিজা দেয় ফেক দিয়া কাদা মাঠি দিয়া গুইল্লা পাসার মধ্যে বাঁশ দিয়া খারা কইরা এটার তারা এবাদত করে এর আরাধনা করে ঠিক কিনা জোরে কন এমন দুর্বল এমন পাওয়ার লেস খুদা তারা বানা নিজের সামনের খাবারগুলোই কি রক্ষা করতে পারে না যে ক্ষুদায় নিজের সামনের ক্ষুদার খাবারগুলোকে রক্ষা করতে পারে না সে ক্ষুদায় কি তার বান্দাদেরকে রক্ষা করতে পারবে মহতারা মাহাজন এবার আরেকটা প্রশ্ন জাগে হুজুর আপনের কথা থেকে তো আরেকটা জিনিস লাজে মাসে অত্যাবশ্যক হয়ে যায় সেটা পাওয়ার লেস নবী তাহলে কি পাওয়ার লেজ নবীও আছে নাকি আমি বলবো হ্যাঁ পাওয়ার লেজ নবীও আছে তো এইটা যদি আমি বলতে যাই তাহলে আমার যে আলোচ্য সূচি ছিল এই আলোচ্য সূচির মধ্যে আমি যাইতে পারবো না এই জন্য আজকে আমি এটার মধ্যে যাবো না ইনশাল বন্ধুরা আমার আমি তেলাত করেছিলাম ইকা হুমুল মুমিনু না হাক্কা 
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يا آتر مدد الله پاک رب العالمين نمازي در جنو چٹا پرش کرے گھشنا کرے چھن تو نماز جانا پوڑے بے تا در جنو دنیا تے اللہ برو برو چٹا پرش کرے گھشنا کرے چھن और एक पुरुष का रस यार मुद्दे बोरो बोरो चट्टा पुरुष अखिरते अल्लाह पाक रब बुलाल अमीन जन्नतुल फिरदाउस पुरुष का रस والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون صلى الله سبحان الله أرجو رجل الله سبحان الله أكيدت نماز درجن رخص جنات الفردوس چلے والن سبحان اللہ او تو چھو چٹا پرشکار مدد اکٹا پرشکار ہو لو دنیا مدد جے پرشکار جنو منوش اداشین گافیل جے پرشکار جنو منوش حلال حرام بسنا सेले बाबा के चीने ना बाबा सेले के चीने ना बंदू बंदू के चीने ना भाई भाई के चीने ना शे पुरुष का टहलो रिजिक अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामिन बोलते सें الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ورزق كريم سبحان الله رزق كريم شمان ترجوك رزق شمان شوشوك رزق زارا نواز فروے تا در کے اللہ رزق دی بیننا شمان شچک رزق دی بین سبحان اللہ عرض دورے کون یہ بابا سبحان اللہ بول لے رزق دی بونی اللہ ایک تو آگے نا بول لام چلے کن سبحان اللہ دیکھیں اس کا امرہ نماز تھے کہ اداش گافل بشن ابھی سردار کائنات بولین مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم إذا بلغ عشر سنين أو أمر أمتنا أو بالشباشي تما دا تما دير شنطة عندك نمازير جنة ديش كلا जोखों तुम्हारे देर शंतनरा शाद बशर बाये शिवपुनी तो हाय आर जोखों दर्ज बशर बाये शिवपुनी तो हाय तो खों तुम रात देर के लकड़ी दरागत करो लाठी दरा प्रहार करे होलो नमाज़ेर जन्नो मुस्सीदे पटाओ अबू दाऊद छरी मेरा हदीस बिशरा भी बोले छेन जे तुम्हारे देर शंतनरे बाये जोखों शाद बशर � तो खान तुमरा नमाज़ जन्नून आदेश करो आर जो खान दर्ज बसर बाये शो पुनी तो हबे तो खान तुमरा तादर की पिटाओ पिटिये होले की नमाज़ जन्नून पढ़ाओ नमाज़ शिक्षा दाओ अच्छा बोलें तो देखी इखाने तो अनेक मारुष अल्हम्दुलिल्लाह एक जन मारुष के हाथ तुलते पार बो जाए आमर सेले के शात बसर बाये � आसन एक जोने रहा तो देखा जाए ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चो देखें ये तो जोन मारुषेर मुद्दों थे के मात्रों मुश्तिम वाई कोई एक जोन मारुष हाथ तुलचे पर से वो तो चो देखें दुनिया भी शिक्षार जन्नो जखान सामने बच्चड़ीक परीक्षा शे जखान सामने 
এসএসসি পরীক্ষা আসে জেডিসি পরীক্ষা আসে দাখিল পরীক্ষা আসে তখন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন অফার দিতে থাকি হ্যাঁ বাবা তুমি যদি সমাপনী পরীক্ষায় পাশ করতে পারো তাহলে তোমার জন্য এই গিফট থাকবে মোবাইল সাইকেল মোটর সাইকেল অগায়রা অগায়রা অনুরূপভাবে এসেছি দাখিল আমরা অফার দিতে থাকি কিন্তু নামাজ পড়লে পাশক্ত নামাজ পড়লে আমরা নামাজ পড়ার জন্য কখনো আমাদের সন্তানদেরকে অফার দেয় না ঠিক কিনা জোরে কন দেয় অফার না অথচ নামাজের জন্য অফার দেওয়া উচিত ছিল এটা ফরজ কাম ছিল কিন্তু আমরা দিই বিশ্বনবী বলেন নামাজ হলো নামাজ হলো দিনের স্তম্ভ যে নামাজ কায়েম করলো সেদিন কায়েম করলো আর যে নামাজ নষ্ট করে দিল নামাজ ছেড়ে দিল সেদিনকে ধ্বংস করে দিল নাউজুবিল্লা অথচ নামাজের জন্য গুরুত্ব দেয়নি আমরা এত বড় মসজিদ দুই কাতার এক কাতার মুসল্লি যে নামাজ কায়েম করলো সে দিন কায়েম করলো আর যে নামাজ ছেড়ে দিল সে দিনকে ধ্বংস করে দিল নামাজের ফজিলত বলে বর্ণনা করে বিশ্বনাবে আর এক হাদিসে বলেন শুনে রাখো তোমাদের ঘরের দরজার মধ্যে যদি কোনো নদী থাকে আর সে নদীর মধ্যে দৈনিক পাঁচবার গোসল করো তাহলে তোমাদের শরীরের মধ্যে ময়লা বর্জনা থাকতে পারে কি না শরীরের মধ্যে কোন ময়লা আবর্জনা থাকতে পারে না বিশ্বনবী বলেন ও আমার সাহাবার আর শুনে রাখ যে ব্যক্তি পাঁচবার গোসল করবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার পাপ গুলু ময়লার মতো পবিত্র পবিত্র করে দিবেন জোরে সুরে বলেন সুবার বুখারি শরীফের হাদিস ও বন্ধুরা আমার বিশ্বনবী বিশ্বনবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন আমার হাবিব নবী হে আপনি আপনার পরিবার পরিজনদেরকে নামাজের জন্য আদেশ করুন বিশ্বরবি কে বলতেছেন হে আমার হাবিব আপনি আপনার পরিবার পরিজনদেরকে নামাজের জন্য আদেশ করুন এবং নামাজের উপর অটল থাকার নির্দেশ করুন আপনি সহ আপনার পরিবার জন নামাজের উপর অটল থাকে তার মানে কি ও বন্ধু আজকে আমরা ডিজিকের জন্য পেরেশান হয়ে যাই 
রিজিকের জন্য নামাজ পড়ি না রিজিকের জন্য হালাল হারাম বাসি না শ্রমিক আজান হয়ে গেলে নামাজ না পড়ি কারখানায় চলে যায় দোকানে নামাজ না পড়ে দোকানে চলে যায় ব্যবসায়ী নামাজ না পড়ে ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলে যায় বন্ধুরা আমার অনুসারী নেতার কথা শুনে চলে যায় নামাজ পড়ে না নামাজ না পড়ে রিজিকের জন্য বেহুশ হয়ে যায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলতেছেন আমি আপনার কাছে রিজিক চাই না নামাজ না পড়ে আপনি রিজিকের জন্য পেরেশানি হয়েন না আপনি ঠিক মতে নামাজ পড়ুন রিজি আমি আমি দেই আমি আপনার কাছে রিজিক চাই না বরং আমি নিজেই আপনাকে রিজিক দেয় জোরে সরে বলে সুবাহান আল্লাহ কিভাবে রিজিক দেন বন্ধুরা আমার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলতেছেন বলতেছেন <laughs> বিভিন্ন তাফসিরের মধ্যে আছে ইবনে কাসির সহ আবু মুসা মালেক আশারি রাজি আল্লাহ তালহর গোত্র ইয়ামান থেকে মদিনা হিজরত করতে শুরু করলেন প্রথিমধ্যে তাদের রসদপত্র শেষ হয়ে যায় তাদের আহার্য পানীয় সামানপত্র সব কিছু শেষ হয়ে যায় তখন তারা কিংকর্তব্য বিমূল হয়ে যায় যে আমরা তো আল্লাহ রাসুলের কাছে পুষতেই পারলাম না আমাদের আহার্য আমাদের রসদপত্র সব শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা কি করতে পারি পেশা তখন তারা মশোয়ারায় বসলেন পরামর্শ করলেন পরামর্শ করলেন যে আল্লাহ রাসুলের কাছে সংবাদ প্রেরণ করা হোক যে আমরা ইয়ামান থেকে আপনার দরবারে আসতেছিলাম প্রতিনিধি প্রেরণ করা হোক আল্লাহ রাসুলকে সংবাদ দেওয়া হোক যে আমাদের এই দুরবস্থার কথা বন্ধুরা আমার সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা বিশ্ব নবীর দরবারে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে দিলেন প্রতিনিধি যখন আল্লাহ রাসুলের গৃহের দরজায় পৌঁছল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পবিত্র জবান মুবারক থেকে বেশি আসছে যখন বিশ্ব নবীর মুখ থেকে আয়াত শুনলেন তখন সাবি বলতেছেন আসমান জমিনের যত প্রাণী রয়েছে বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে সমস্ত প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব যদি আল্লাহ তালার কুদরতি হাতে থাকেন তাহলে আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের দরবারে আমরা সারি গোত্রের লোকজন অবশ্যই খাটো নয় অবশ্যই আমরা তার নিকটে অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব উত্তম জুড়ে সে বলেন সুবাহান ও বন্ধু এটা মনে মনে ভেবে ওই সাহাবি আল্লাহ রাসুলের দরবার থেকে আল্লাহ রাসুলকে এই সংবাদ না জেনে না জানিয়ে বেক করলেন চলে গেলেন চলে যাওয়া তার সাথীদেরকে বললেন যে হে আমার সাথীরা শুভ সংবাদ তোমাদের জন্য তোমরা অপেক্ষা করো তোমাদের জন্য খাবার আসছে অথচ উনি কিন্তু আল্লাহ রাসুলের কাছে বলেন এই নেই তোমরা অপেক্ষা করো শুভ সংবাদ তোমাদের জন্য খাবার আসছে 
তখন তারা বসে রইলেন সাথীরা মনে করলেন যে হয়তো আমাদের প্রতিনিধি তাকে বলেছে আল্লাহ রাসুলকে বলেছে আল্লাহ রাসুল খাবার পাঠাবেন অবন্ধু ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে তাদের নিকট খাবার চলে আসলেন দুইজন ব্যক্তি একটি খানচা বড়ে গোস্ত রুটি নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন চিল্লায় বলেন সুবান আল্লাহ বলেন সুবান আল্লাহ ও বন্ধুরা আমার তারা আশারি গোত্রের লোকজন পেট পড়ে গোস্ত রুটি খেলেন খাওয়ার পরে আরো গোস্ত রুটি অতিরিক্ত রয়ে গেলেন এবার তারা বলতেছেন যে অতিরিক্ত গোস্ত রুটিগুলো আমরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের দরবারে প্রেরণ করে দিই তাহলে আল্লাহ রাসুল হয়তো তার প্রয়োজন অনুযায়ী গোস্ত রুটিগুলো খরচ করতে পারবে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবার অতিরিক্ত গোস্ত রুটি প্রেরণ করা হলো আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম অবন্ধু অতিরিক্ত গোস্ত রুটিগুলো যখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের দরবারে হাজির করা হলো তারা বলতেছে আপনার দেওয়া গোস্ত রুটির মতো এরকম সুস্বাদু গোস্ত রুটি আমরা জীবনও খাই নাই জোরে সবাই বলেন সুবান আল্লাহ এভাবে সুবান আল্লাহ বললে চলবো আরো জোরে চিল্লা সুবাহান আল্লাহ অবন্ধু আল্লাহ রাসুল কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন আল্লাহ রাসুল আশ্চর্যিত হয়ে গেলেন ও আমার সাহেবেরা আমি তো কোনো খাবার তোমাদের জন্য প্রেরণ করি নাই ঘটনা কি খুলে বলো এবার তারা বলতে সিয়া রাসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আমরা ইমান থেকে আপনার দরবারে হিজরত করে রওনা দিয়েছিলাম হিজরত করার জন্য প্রতিমধ্যে আমাদের আহার জনসদপত্র শেষ হয়ে গেছে আমরা উমুককে প্রতিনিধি বানায় আপনার নিকটে প্রেরণ করেছিলাম আপনার কাছে আমাদের দুরবস্থা জানানোর জন্য আপনি আমাদের দুরবস্থার কথা জেনে যেন আপনি আমাদের নিকটে খাবার প্রেরণ করে দেন এবার বিশ্বনাবী বলতেছেন না না এ আমার সাহেবারা শুনে রাখ আমি খাবার প্রেরণ করি নাই তোমাদের নিকট খাবার প্রেরণ করেছি ওই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যিনি আসমান জমিনের যত বিচরণশীল পানি আছে সব প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব তার কুদরতে হাতে দেখ রেখে দিয়েছেন জোরে সরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন সুবাহান আল্লাহ ও বন্ধুরা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যদি কোনো পরিশ্রম ছাড়া কোনো কিছু ছাড়া যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খাবার দিতে পারেন ও বন্ধু আমি যদি আমার নামাজ ঠিক রেখে আমি যদি আমার নামাজ ঠিক রেখে আমি ব্যবসা চালাই ও বন্ধু আমি যদি আমার কাজ চালিয়ে যাই আমি যদি আমার কৃষি কাজ চালিয়ে যাই তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি আমাকে আরো বেশি বরকত দিতে পারেন না জুরে সরে বলেন ঠিক কি না অবশ্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অবশ্যই দিতে পারেন অবশ্যই দিবেন যে নামাজ পড়ে কার্যক্রম শুরু করবে ফজর নামাজ পড়ার পর কেউ যদি তার কর্মক্ষেত্রে লেগে যায় তাহলে তার কাজ করার সময়টুকু কি আবাদত পরিণত সুবাহার আল্লাহ ও বন্ধুরা আমার বলতেছিলাম আমরা বেহুশ হয়ে যাই আজকাল তো অবস্থাটা তো এমন হয়ে গেছে আমরা রিজিকের অভাবে রিজিকের ভয়ে রিজিকের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ শুরু করি কি নিয়ন্ত্রণ শুরু করি জন্ম নিয়ন্ত্রণ শুরু করি এটা হারাম রিজিকের ভয়ে রিজিকের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা হারাম দেখেন আজকে অবস্থাটা কি আজকে বর্তমান নবদম্পতিদের অবস্থাটা কি নবদন্তিদের অবস্থাটা কি বিয়ার পরে তারা বলে যে দুই তিন বছর আগে এনজয় করি পরে হয়তো সন্তান নিব 
দুই তিন বছর আগে এনজয় করি পরে হয়তো সন্তান নিব তো দুই তিন বছর এনজয় করতে করতে সমস্যাটা কেউ হয় দেখেন সমস্যাটা এমন হয় যে জিনিসটা একটা জিনিস মানে হবে এটাকে যদি বাধা দেওয়া হয় পরবর্তী এটা কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তো আল্লাহ যে মেশিন রাখছেন এই মেশিনের কাজ যেটা এটা যদি না করতে দেওয়া হয় এই মেশিনটা নষ্ট হয়ে যায় তো চার বছর তিন বছর যদি মেশিনের কাজ না করতে দেওয়া হয় তখন মেশিনটা কী হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় না তো অনুরূপভাবে আল্লাহ যে মানুষ বানানোর মেটি মেশিন রাখছেন এই মেশিনটাও কি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় ও বন্ধু নষ্ট তো হয় পরে কি হয় পরে ওই বাবার কাছে যা সন্তানের জন্য ডাক্তারের কাছে যা হ্যানো যা হ্যানো যা ঠিক কিনা জোরে কন হ্যাঁ চিল্লা বলেন ঠিক কিনা যায়নি অথচ মা বোনেরা যদি জানত সন্তান নিলে কি ফায়দা কি ফজিলত তাহলে সব সময় সন্তানের অপেক্ষা করত বলমু এ ঘটনা বলমু এটা বলে শেষ করে দিই ইনশাল আলোচনা বহু সারা রাত বললো শেষ হবে না কিন্তু সময় তো নাই আমার হজরাতে আয়সা রাজি আল্লাহ আলহ থেকে বর্ণিত তাফসির আপনি মাদিদের মধ্যে আছে বাহারুল মাদিদের মধ্যে আছে তাফসির আপনি বাহারুল মাদিদের মধ্যে আছে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বলতে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন যে আনসারি এক মহিলাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন যে যখন কোন স্ত্রী তার স্বামী থেকে গর্ববর্তী হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তখন গর্ববর্তী হওয়ার সময় তাকে সারা রাত নফল নামাজ পড়ার সোয়াব দান করেন সুহান আল্লাহ বাজ্জাই কয়েন চিল্লা কেন সুবাহান আল্লাহ নাকি মহিলাদের জন্য আপনারা কইতেছেন মহিলার লাগে আমরা কইতাম কে সুবাহান আল্লাহ এমনটা ভাবতেছেন নাকি বাবারই কথা যে মহিলাদের ফজিলত আমরা কইতাম গেলে সুবাহান আল্লাহ ঠিক কি না আরে আপনি ঘর আইতেছে সামনে আইতেছে আপনি ঘর আল্লাহ রাসুল বলেন ও বা বোনেরা মনোযোগ দিয়ে শুনেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর থেকে গর্ববর্তী হয় এই গর্ববর্তী সময়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই মহিলাকে সারা রাত নফল নামাজ পড়ার সোয়াব তার আমল নামায় লেখে এখানে শেষ নয় আল্লাহ রসুল বলেন গর্ববর্তী সময়ে সারা দিন রোজা রাখার সোয়াব তার আমল নামায় রাখা হয় সুবান আল্লাহ কয়েন না আল্লাহ রাসুল বলেন গর্ববর্তী সময় আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করার সোয়াব তার আমল নামায় লেখা জিহাদ আমরা করতারি জিহাদ করতারি নি আমরা জিহাদের কথা তো আমরা মনেই নাই জিহাদ করুম করতে আর মহিলারা দেখেন তাদের ফজিলত কথা দেখছেন নি গর্ব হয়ে থেকে জিহাদের ফজিত পায় ও মা বোনেরা শুনে রাখেন আপনার আমার জন্য কিন্তু সারা রাত নফল হেফাজত করা সম্ভব না সম্ভব কিন্তু সন্তান নেওয়ার কারণে আল্লাহ পাকর বোলা আলমিন আমাকে এ সব দান করতেছে চার নাম্বারে বলতেছেন যে যখন সন্তান যখন দুধ পান করে দুধ পান করার সময় যে কষ্টটা হয় এই কষ্টের কারণে প্রত্যেকটা কষ্টের কারণে একটা গোলাম আজাদ করার সব তার আমল নামায় দেওয়া হয় আবার বলতেছেন এর মধ্যেই ক্ষান্ত নয় যখন কি করেন যতবার সন্তান দুধ পান করেন ততবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার আমল নামায় একটা গোলাম আজাদ করার সব দান করেন সুবার আল্লাহ আসতেই কইবেন না কারণ এটা তো আপনাদের পক্ষে না এটা তো মহিলাদের পক্ষে এই জন্য আসতে কইতে যতবার দুধ পান করাবে মা বোনেরা বাচ্চাকে ততবার একটা গোলাম আজাদ করার সব আল্লাহ তাদের আমল নামে দেবেন সুবান আল্লাহ দাস্তই কইবেন আপনি দত্ত পক্ষে না এর লাগে দাস্ত কইবেন বুঝছি ঠিক না স্বাভাবিক কারণ হ্যাঁ ও কে যাইতেছে গা ও বন্ধু গোলাম আজাদ এটা কি জিনিস খালি শুনে নই উনিশশো পঞ্চাশ সালে হয়তো এই দাস প্রথা কি হয়েছে বিলুপ্ত হয়েছে গালে বান বর্তমানে একটা প্যারাডো গাড়ি যে দাম আগের জামানায় একটা গোলামের এ দাম ছিল তাহলে প্যারাডো গাড়ির মধ্যে সবাই সরতারে নেই তাহলে একটা প্যারাডো গাড়ি 
আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করার সওয়াব প্রত্যেকবার দুধ করার সাথে সাথে দুধ পান করার সাথে সাথে আল্লাহ তাদের আমল লাই দেয়া দেয় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ রাস্তে কোয়েন সুবহানাল্লাহ ও বন্ধু বিশ্বনবী যখন মা তার সন্তানকে দুধ পান করায় আড়াই বছর বয়সে যখন সন্তান দুধ ছেড়ে দেয় তখন আসমান থেকে এক ঘষক ঘষনা দিতে থাকে আসমান থেকে ঘষক ঘষনা দিতে থাকে এ আল্লাহর বান্দী তোমার বিগত দিনের আমল তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে ফাস্তানি ফিল আমালা বিমা বাকিয়া অতএব তুমি অবশিষ্ট দিনের জন্য নতুন ভাবে আমল শুরু করে দাও সিলা বলেন সুবহান আল্লাহ যে তোমার বিগত দিনের আমল তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে অতএব তুমি নতুন ভাবে অবশিষ্ট দিনের জন্য আমল শুরু করে দাও এবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনন্দে আত্মহরা হয়া হ্যাঁ মহিলাদের পক্ষ নিয়া বলতেছেন উতিয়ান নিসাউ খায়রান কাসীরা ফামা লাকুম ইয়া মাশারার রিজাল হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনন্দে বলতেছেন যে এই পুরুষেরা তোমাদের কি অবস্থা আল্লাহ তো যত মর্যাদা আছে সব মর্যাদা মহিলাদেরকে দিয়ে দেন সুবহানাল্লাহ কইতেন না তোমাদের কি অবস্থা আল্লাহ রাসূল মুসকি হাসেন আল্লাহ রাসূল কি হাসেন মুসকি হাসে আয়েশা বলতেছে থামো আল্লাহ রাসূল এবারে পুরুষের ফজিলত শুরু করতেছে বন্ধুরা আমার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী আখিরুজ জামান রাহমাতুল লিল আলামিন বলতেছেন কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে ভালোবাসে স্ত্রীকে ভালোবাসে প্রেমের টানে যখন তার স্ত্রীর হাত ধরবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাথে সাথে তার আমল নামাই কাতাব আল্লাহ লাহু হাসানাতান চিল্লাই বলেন সুবহানাল্লাহ রাগ করতেছেন একটা এক নি কি কইছে দিকা রাগ করতেছেন যে হ্যাঁ গরে এত ফজিলত সারা রাত নফল নামাজ পড়ার ফজিলত জিহাদ করার ফজিলত রোজা রাখার ফজিলত আর আম করে মাত্র একটা এলে গাস্তে কইছেন জুরে কইবেন নি নালে কিন্তু বাকিটা কইতাম না সুবহানাল্লাহ কইবেন জুরে তাহলে চিল্লাই বলেন সুবহানাল্লাহ সবাই তো চায় যে আমরা জিতি আপনারা তো চাইতেছেন যে আমরা জিতমু মহিলাদেরকে জিততে দিতাম ঠিক না আর মহিলারা তো এদিকে আমরা জিততে গেছি গা ওই মা উম্মুল মুমিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাকি আমাদের পক্ষে আর কি চিন্তা আমরা জিততে গেছি গা ঠিক না এইজন্য বলা আপনারা আসো ও বন্ধু বিশ্বনবী বলতেছেন এখানে এখান তো নয় পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে আদর করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আলিঙ্গন করার সাথে সাথে আজ স্ত্রীকে আদর করার সাথে সাথে তার আমল নামাই দশটি নিকি দান করেন জোরে সরে বলেন জোয়ার আল্লাহ ও বন্ধু পরবর্তীতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন এখানে এখান তো নয় যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সজ্জা গমন করে একসাথে জড়িয়ে ধরে তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে বৃষ্টি নেকি দান করে সুবহান আল্লাহ দিয়ে আসতে কইতেছেন বাকিটা কিন্তু কইতাম না সুবহান আল্লাহ জুরে কইবেন তো কোন জুরে সুবহান আল্লাহ ও বন্ধু এই হাদিসটা শেষ করে আমি ছেড়ে দিতে সময় কম স্বামী স্ত্রী যখন আদর করতে করতে শুয়ে থেকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে যখন তারা সঙ্গমের মৃদ্ধ লিপ্ত হয় সহবাসের মৃদ্ধ লিপ্ত হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব চাইতে উস্ত উত্তম বস্তুতে পরিণত করে দেয় চারটিখানি কথা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব চাইতে উত্তম বস্তুতে পরিণত করে দেয় জুড়ে শুনে বলেন সুবাহ আল্লাহ 
সুমার আল্লাহ তো যেভাবে হওয়ার দরকার ছিল এভাবে হয় নাই জিততে গেছেন না আপনারা হ্যাঁ দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব চাইতে উত্তম বস্তুতে পরিণত করে দেয় এই হিসাবে সুমান আল্লাহটা হয়েছে আপনাকে সুমান আল্লাহ কন নালে কিন্তু আর জুরে কইতাম না বাকিটা কইতাম না বাকি আদি শেষ করতাম না সুমান আল্লাহ কইবেন তো জুরে কন শেষ করতাম না একসাথে সিলাই কই দেবো নালে শেষ করতাম না এতটুকুর মধ্যে খান্ত যখন তারা সঙ্গমের পরে মিলনের পরে যখন গোসল করতে যাবে গোসলের জন্য যে কষ্ট হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে কষ্টের কারণে তাদেরকে এমন মর্যাদা দান করেন যে মর্যাদা আসমান এবং জমিনের নিচে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব চাইতে কত ফজিলত দেখছেন নি তাইলে যারা লিপ্ত গ্যাদারে লিপ্ত জি নাই লিপ্ত তারা কি ফজিলত পায় কাম দুনু না কই কাম দুনু না কই কিন্তু মা বোনেরা তো মাঝে মাঝে দিয়ে একবারে এমন বেগাল দরে তুমি আমার জীবনও কোন কিছু করো না তুমি আমার জীবনও আমার কথা উঁচ না করে কিনা না মা বোনেরা স্বামীর সাথে এমন আচরণ করা যাবে না স্বামীর সাথে যদি বেগাল ধরেন স্বামীর অবাধ্য চলেন তাহলে কিন্তু জাহান নাম ছাড়া উপায় নাই এই জন্য স্বামীর কথা মানতে হবে অবান্ধ এখানে শেষ নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্ব নবীর রহমাতুল্লিল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদের সাথে অহংকার করে গর্ব করে বলতে থাকি ও ফেরেস তারা দেখ দেখ আমার বান্ধা বান্দিকে দেখ তারা সারা রাত জাগ্রত থেকে আমার বিধান পালন করে তারা এখন পবিত্র তো হতে যাচ্ছে তোরা সাক্ষীরা আমি আল্লাহ পাকরব বুলাল আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলা আল্লাহ পাকরব বুলাল আমি স্বামীদেরকে স্ত্রীর হক আদায় করার স্ত্রীদেরকে স্বামীর হক আদায় করার তৌফিক দান করুক